Halo Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channel Mbak Ngatini Youtube channel yang membicarakan tentang kehidupan di Swedia Kali ini aku mau ngebahas soal salah kaprah orang Indonesia terhadap orang-orang yang menikah dengan WNA atau pada orang-orang yang tinggal di luar negeri Kalau pengen tahu, tolong dong dibantu subscribe Ada tulisan subscribe masih warna merah, nah itu dipencet Nah kalau udah dipencet nanti setelah nonton videonya Jangan lupa dipencet tombol jempolnya Sebelum kita lanjutkan sama video ini Please nggak usah baper sama isi videonya Ini bukan mewakili semua masyarakat Indonesia, enggak ini berdasarkan pengalaman yang aku alami sendiri nah, kalau misalnya kamu baper, mendingan kamu nggak usah nonton video ini jadi, kalau memang kamu setuju, tulis di kolom komentar kalau kamu nggak setuju, silahkan juga komen di kolom komentar oke? Okay? jika ada kesamaan cerita dan karakter, maka itu hanya kesengajaan belaka nomor satu wah, kok nikah karo orang Swedia? berarti bahasa Inggrisnya pinter Sajane sih nggak pakai bahasa Inggris ya di Swedia itu. Kedua bahasa Inggrisku juga pas-pasan, jadi nggak pinter-pinter banget. Orang aku tuh kalau lulus nggak pernah les. <laughs> Maksudnya kalau les nggak pernah lulus gitu. Terus kalau les privat nggak pernah lama. Terus kalau misalnya aku mau belajar bahasa Inggris sama temen bule, itu temennya bisa bahasa Indonesia juga, jadinya malu atau minder gitu, nggak pede. Sampai akhirnya aku ketemu sama traveler yang dari Perancis. Itu aja aku ketemunya harus ditemenin sama temenku karena aku nggak berani. Aku sampai, ayo dong, please please, aku udah janjian ketemu sama mereka, tapi aku nggak berani nemuin karena aku takut bahasa Inggrisnya salah. Eh ternyata sampai sana mereka sendiri bahasa Inggrisnya jelek banget. Jadinya aku, wow, amazing Banyak kata-kata yang dia miss sampai dia harus da, 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 Gitu pokoknya Bener-bener parah, lebih parah daripada aku Nah, baru dari situ Setelah ketemu sama traveler dari Perancis ini Aku akhirnya berani ketemu sama traveler lain Bule-bule lain yang datang ke Indonesia, terus akhirnya juga ada yang kita traveling bareng mereka itu nggak mementingkan kamu pinter apa enggak bahasa Inggris pokoknya yang penting bisa dimengerti sama lawan bicara dan mereka pun nggak pernah menghakimi gitu tapi hati-hati kalau ngomong sama orang Indonesia karena orang Indonesia itu mereka menghakimi banget sama grammar nggak tahu kenapa ya, mungkin karena mereka pinter atau gimana yang jelas aku sering banget dibilangin iya ampun bahasa Inggrisnya kok jelek banget sih ya ampun ih masa kayak gini sih tulisannya kan kayak gini tulisannya ih ngomongnya kok kayak gitu sih kan kamu salah ngomongnya gak harusnya gak kayak gitu hello kita kan gak lagi job interview mbak nomor dua pernyataan yang sering aku alami adalah wah kok enak banget ya bisa tinggal di Swedia kan beruntung banget loh tenang kok itu beruntung banget beruntung beruntungnya tuh gimana Misalnya liburan ke luar negeri atau cuma jalan-jalan ke luar negeri itu baru beruntung Mungkin dia punya banyak duit, mungkin dia berprestasi gitu Tapi nek tinggal di luar negeri, menetap di luar negeri itu tuh rasanya sama aja kok Sama aja sama orang yang tinggal di mana aja Cuman bedanya itu malah lebih susah di sini kalau pengen sate kere mahal Pengen makan uh, klew, tengkleng klewer itu mahal ya toh Terus nek misalnya kangen sama keluarga, kangen sama teman-teman itu juga mahal Jadinya apa? Beruntungnya dari mana? Ya walaupun temen sama keluarga nggak ada yang kangen sih <tuh> Sake banget Nomor tiga yang sering aku alami, pernyataan yang sering aku alami Ya ampun, aku kayak bangga loh di koncok kue yang tinggal di luar negeri Kue itu hebat banget, isoh tinggal di luar negeri Aku tuh sedih nih misalnya ada yang ngomong kayak gini Aku tuh kayak ngerasa misalnya aku nggak tinggal di luar negeri Temen-temen aku nggak ada yang bangga sama aku huh, Sake banget ya Jadi Ingat ya, tinggal di luar negeri itu bukan prestasi Kecuali tinggalnya itu karena bekerja, karena belajar, sekolah Nah itu baru prestasi Lah aku ki pengangguran ya neng kini. aku cuma di rumah Nggak menghasilkan uang Terus ngawe-ngawe video ngeneki ora payu-payu Oh kok sih bisa dibangga ke? Hmm? Nomor 4 Enak ya kue dari bojo wong swedia Nikah karo bule soalnya kue orang sah kerja Wow, maksudnya 
nggak semua WNA itu tajir my friend Tuh nggak semuanya juga pengen jadi ibu rumah tangga tok Misalnya yang bisa dapet yang tajir, melintir, ngono kuwi ya ora popo Alhamdulillah, ya disyukuri Rasa kerja ya ora popo tok Tapi nggak semua orang itu kaya raya ya di sini sama kayak orang Indonesia ya ada yang kaya ada yang biasa ada yang miskin ada yang nggak punya rumah nah kayak gitu macam-macam sama di sini tuh orang juga macam-macam dan istri di Indonesia sama istri di Swedia itu beda di sini tugas suami sama istri itu sama sama-sama jaga anak sama-sama nyuci piring sama-sama nyuci baju sama-sama beres-beres rumah sama-sama ganti popok anak sama-sama sama ini itu bedanya itu cuma hamil sama menyusui doang bapaknya nggak bisa hamil bapaknya juga nggak bisa menyusui jadi itu tugasnya ibu tapi selain itu semuanya sama tugasnya di rumah tangga jadi nek misalnya bojoku masak bojoku isah isah atau beres beres rumah terus ngurusin laundry juga dan masih kerja sementara aku ongkang ongkang orang ngopo ngopo kan rasanya isin ya rasanya kewoh soalnya kebiasaan orang jaluk jaluk itu we jadinya ya pengennya kerja menghasilkan uang sendiri ngono nomor lima iki biasanya orang ngomong kayak gini tak tunggu ya tiketnya pokoknya tak tunggu tiket kiriman tiketnya PP Swedia Indonesia pen aku iseng rono ditunggu ya kiriman tiket pesawat Indonesia Swedia mungkin niatnya bercanda sih cuman karena saking sering ngedengarnya itu kayaknya kadang-kadang agak <laughs> aku kit bukan yang punya Garuda aku kit bukan bos pesawat terbang aku kit nggak punya jet pribadi aku kit bukan orang kaya raya yang bisa beliin tiket lawang kartu kredit way limit tok meh nukok nukok ke uang tiket pesawat nek misalnya aku kuat nukok ke tiket mending aku nukok ke tiket PP neng Arab Saudi gombokku soale mbokku luweh pengen lunga umroh meneh ketimbang nemoni anake neng Swedia. Ngerti ra? Nomor 6. Eh, Mbak, Mbak, mbok aku digolekke gawean neng kono. Mbak, Mbak iki lembak aku iki iso masak, aku iki iso umbah-umbah, iki aku iso ngene ngene ngene. Kono mbok golekke aku gawean neng kono. Aku punya keahlian ini 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 ini. Mbok aku tolong dicariin kerjaan apa yang cocok buat aku di sana. Padahal lah wong aku wae nganggur piye? Lah emangnya aku disnaker. Kalau aku bisa dapetin kerjaan, mbok mending kuwi kerjaan yang gua aku dhewe timbangane tak kek 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 uwong, ya toh? Nomor 7 yang sering aku alami juga. Mbak, mbak, mbok aku digolekke bule ning kono. Nah, aku digolekke jodoh bule. Mbok aku digolekke bojo wong Swedia. Mbok aku dikenalke karo bule ning kono. Oh. Lah emangnya aku biro jodoh. Lah emangnya aku Tinder. Emangnya aku Asian dating sing duwe koleksi bule-bule sing pengen kawin karo wong Indonesia. Ya kan enggak. Aku ki bukan mami-mami yang punya stok jomblo yang siap dijual untuk ditawarkan sama jomblo-jomblo yang ada di Indonesia. Aku loh nunggu 35 tahun untuk dapat jodoh. Masa aku mau ngasih-ngasih jodoh ke yang muda-muda? Kepenaan cari dong usaha sendiri. <laughs> nomor 8. Eh, nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Ya ampun, dia kabare Mas Uwe ora ketemu, Mbak. Aku ki jane masalah. Terus aku ki butuh duit. Isa rak milih aku duit. Jeng jeng. Ucuk-ucuk nongol itu ternyata minjem duit. Lah emangnya kalau tinggal di luar negeri ki mesti wong sugih, kan ya oh, enggak gitu toh. Aku kan ya bukan penyalur KTA, kredit tanpa angsuran. Nek kabeh do nyileh duit, lah aku nyileh duit sopo. Nek nek coba cilikno bojomu. Jadi, atas nama pertemanan, persaudaraan, lebih baik kita menghindari hutang piutang daripada nanti merusak hubungan, ya toh? Siapa yang punya pengalaman utang piutang terus jadi rusak uh, hubungan keluarga sama hubungan pertemanan? Oke, okay, mesti makannya mendingan kita gak usah lah, kita pinjemnya saya tewu 100 ribu gitu aja cukup, jangan banyak-banyak resiko nomor 9 Wah, ya ampun, Pak Ki, nikahin kalau boleh toh? Ya ampun, aku gak sabar nunggu, kok anakmu masih lucu-lucu banget, putih-putih, mancung-mancung ah, Terus aku jawabnya biaya ya? <laughs> Wah, nek misalnya anakku putih, anakku mancung-mancung, berarti anaknya sopo. Soalnya bapaknya ireng, kok anaknya tadi putih, ya toh? Definisi bule dari kebanyakan orang Indonesia itu adalah orang yang 
berkulit putih, pirang, tinggi. Nah, itu biasanya bule. Lah, bojoku itu bukan bule. Bojoku itu ira. Wong Indonesia sak jane, cuman warga negara Swedia. Soale aku jarang berbagi soal masalah pribadi dulu sebelum menikah. Soale kan izin ya nek misale nggak jadi nikah. Jadi berdasarkan pengalaman lebih baik tidak membagi uh, masalah percintaan daripada nanti tiba-tiba ganti lagi, ganti lagi. Terus ini terakhir nomor 10 ini Uh, pernyataan yang paling lucu, yang paling favorit buat aku. Lalu datanglah bocuku keluar di sela-sela keluarganya. Ya, kadang-kadang kan males ya aku ngejelasin uh, sama semua orang Banyak yang selalu bingung keluarganya Mas Has itu uh, bule-bule tapi dia hanya hitam Terus aku cuma jawab, iya, ho-ho, bener Dia sukanya berjemur di bawah sinar matahari Makanya kulitnya jadi hitam, nggak kayak keluarganya Keluarganya putih-putih karena nggak pernah di bawah sinar matahari Jadi, buat yang penasaran, kenapa bisa keluarga bojoku itu bule-bule Tapi dia hanya ireng Ya emangnya adopsi itu cuma ada di Indonesia? Enggak loh, adopsi itu juga ada di luar negeri Jadi suami aku itu adalah anak adopsi gitu <laughs> Jadi buat yang bertanya-tanya dalam hati atau bertanya-tanya sama kanan sama kiri WNA itu bisa aja dari Afrika ya toh Terus bisa juga dia dari Somalia, bisa juga dia Filipina Ada juga yang adopsi Ya udah gitu dulu ya sharing aku hari ini. Kalau misalnya ada yang punya pengalaman yang sama, silahkan komen di kolom komentar. Atau misalnya punya pendapat yang beda, silahkan juga komen di kolom komentar. Kalau misalnya ada temen yang mungkin tinggal di luar negeri, coba di share ini videonya ke temen-temennya. Siapa tahu mereka juga punya pengalaman yang sama. Atau kalau kamu memang nggak suka sama video ini, share juga ke temenmu. Bilang kalau kamu tuh nggak suka sama video ini. Oke? Okay? Makasih ya udah nonton sampai habis Sekian dulu video untuk hari ini Kalau punya ide video yang lain Silahkan komen di kolom komentar ya Mau membahas apa sih? Sekali lagi makasih Jangan lupa dipencet tombol loncengnya Untuk mengetahui kalau ada video terbaru Matur nuwun